nos preguntan, ¿puede una mujer con uso y disfrute de la vivienda hacer todas las obras que quiera sin el consentimiento de su ex, que es propietario también? Pues aquí como todo, a por hacer, claro que puede hacerlas, pero después, ¿qué ocurre? ¿Cómo discutimos esas mejoras que tú has hecho sin contar con la otra parte? A lo mejor cuando te digan, oye, vamos a poner el ejemplo, ha cambiado todos los azulejos de la cocina y todos los muebles de la cocina y no ha dicho absolutamente nada a nadie. Bueno, pues evidentemente eso quedará como mejora en la vivienda. Después dirá, no, es que, es que yo puse un dinero ya, pero no has contado con el otro propietario realmente para tener ese, de qué manera queremos hacerlo. Entonces, esto como con los hijos. No nos olvidemos, por favor, sobre todo cuando compartimos viviendas, que no somos quienes decidimos en exclusivo, ¿de acuerdo? O sea, vale, eh, estaremos haciendo el uso diario de la vivienda, pero mm, por encima está el derecho de que somos dos propietarios. Entonces tendremos que decidir, eh, vale, se ha estropeado la caldera, sin caldera evidentemente, ojo, sin calentador, ya no hablemos de caldera, dependiendo de determinados sitios podrá ser una caldera, pero un calentador, vamos a hacerlo más básico. Se ha estropeado el calentador, necesitamos agua caliente. Evidentemente hay que sustituirlo y hay que repararlo o hay que reponerlo, pero tampoco es necesario que pongamos un calentador de última generación con caldera y, 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 y total. No, eh, ahí el que tenga el uso hay pactos, hay que llegar a pactos. Entonces, en este caso concreto estamos en lo mismo. ¿Qué vamos a mejorar? ¿Qué reformas vamos a hacer? ¿Son necesarias de verdad esas reformas? ¿Son imprescindibles? ¿Hay que acometerlas? ¿O es un capricho personal? Entonces, aquí entramos, José Miguel, en un detalle que esto da para pa una serie de vídeos claro. completos. Es que es muy complicado. A ver, como poder, como tú has dicho, poder, pero eh, eh, en puridad se tendría que contar con el consentimiento del otro propietario. ¿Que no cuento con el consentimiento del otro propietario? Vale, vamos a valorar si son mejoras, porque tú puedes entender que son mejoras, pero no lo son tanto. Y segundo, ¿qué pasa con esas mejoras? ¿Qué pretendes? ¿Que luego te indemnicen o que luego te paguen la mitad...? de lo que tú, de mutuo, y sin contar con el consentimiento, pues muy difícil legalmente. Aquí tenemos el ejemplo claro de las comunidades de propietarios. Todos con unas normas, todos con una regulación, todos con unos criterios y al final dentro de las comunidades se hacen auténticas barbaridades y cada uno quiere vivir de forma independiente. Pues en tu casa ocurre lo mismo, sois dos, como si fuerais dos copropietarios o vecinos. Os tenéis que poner de acuerdo. Hay unas juntas, hay unas formas de llegar a entendimiento y este tipo de cosas habría que debatirlas, habría que votarlas y habría que llegar a entendimientos. Entonces, que los dos estén de acuerdo, fabuloso. Que el, que el que está fuera de la casa dice, oye, tú si lo quieres mejorar, perfecto, yo ahora no te lo daré. Pero bueno, mira, si te parece, como lo estás mejorando y de cara a la futura venta, pues cuando llegue la venta, ¿qué te parece si recuperas la parte que yo pagaría? Pero yo ahora no lo pongo. Se trata de llegar a pactos. ¿Qué es decir? Se puede, pero es que esto también se vive en los alquileres. Tú en un alquiler puedes pactar con el propietario y decir, oye, mira, yo quisiera cambiar todas estas cosas. Y el, propiet el, el, el propietario te puede decir, pues yo no quiero que lo hagas. Y si tú le dices, yo lo pago, no tengo ningún inconveniente. Pues, bueno, es una mejora que te deja en la vivienda y que si tú estás de acuerdo se puede llegar. Se trata siempre de encauzar y posibilitar la vía de llegar a entendimientos. Ya va a depender de la relación que haya con tu ex sí, sí. y de todo él. El... Porque está claro que el derecho de uso no te da libertad para hacer lo que te dé la gana en la casa. Totalmente. Gracias. <risa>